妈。嗯、我以后可以叫你大名吗？为啥？我们老师说了，跟爸爸妈妈相处最好的方式就是做朋友。朋友之间不就是互相叫名字吗？难道我们不能做朋友？闹闹闹！你想叫啥就叫啥啊！你赶紧吃凉了。李星腾，干嘛？我们老师要结婚了，他邀请我们全部同学去参加。你要跟我们一起去吗？还要去，我去，我去，你都去，我能不去吗？李青头，你叫我干嘛？我们老师没老公，他总着急结婚。你不是也没老公了吗？你什么时候结婚呀？我没结婚哪来的你呀、啊？我跟你说啊，我结过婚了，不用结了，知道不？哦。李青头，叫我妈。给我闭嘴吃饭！别烫着啊！李欣桐，很遗憾，我们之间的第一封信是以这样的形式存在。其实很长时间里，我都对我们的关系充满信心，我们是彼此扶持过对方的人。我帮你成为了一个新的李青桐，而你保护我，做回了过去的吴志勋。从今以后，我应该会继续做回一个自私冷漠的烂人吧，努力向上爬，努力让自己停不下来。只有这样，我才能时刻提醒自己，曾经为此失去过多么美好的人。而你，也要继续做自己。优点和缺点一样多，却不在乎别人怎么看，这就是你该有的样子，永远不要改变。李欣桐，我学过很多方程、公式、定理，可是我却找不出哪一条能去证明我爱过你。等一下，所以我就不证明了。我会记住我们的过去，但我希望你忘掉他，然后忘掉我。我也不知道，你以后咋整啊？该咋整咋整呗，反正都是假的，做个形式而已嘛。李青桐，没办婚礼，没穿婚纱，都算我欠你的。我也可以给你保证，我绝对不会趁人之危。等孩子生下来。咱就离婚，我绝不纠缠。孩子没生之前啊，你就是我老婆，你和孩子的事儿都得听我的。你是不是真上辈子欠我了？这辈子还没活明白呢，就别提上辈子了。走吧，媳妇儿，跟不跟我回澡堂吃饭？结婚第一天，你不得吃点好的吗？吃完饺子，你俩就走吧，不用惦记我
，想家了随时都能回来。你要是没钱了呀，给妈打电话啊。你们俩能搭个伴儿，互相照应着挺好的，这样我就放心了。阿姨，您做的饺子是我吃过最好的饺子，你能教教我这馅儿怎么和的吗？彤彤爱吃芹菜馅儿的。哎呀，这个芹菜你得给它剁碎一点。这肉啊，菜场上买的时候就让他直接给你把馅儿搅了，自己回来剁馅儿可累了。是女孩吗？我也不知道，那还不让问呢。真的不打算让我们知兄知道吗？生下来，无论多困难，你疼疼。生孩子会特别难，但是不管多难，你都要记住啊，每一个节日都要陪他过，你要带他吃好吃的。买好玩的，你说要算数，不能总骗他。还有他的生日，要给他买礼物。最重要的，你们俩要找一个合适的房子，别总是搬家，别让他从小就过颠沛流离的生活。你咋了？你咋就莫名其妙的说这些呢？反正当孩子也挺难的，我就是个特别糟糕的孩子。我总觉得我妈不关心我，不在乎我，我天天跟她顶嘴。现在想一想，我
我觉得我挺对不起他的，所以你以后千万不能让你的孩子变成我这样，我简直世界上最糟糕的人。你放心，你妈肯定不是这么想的，她肯定不会嫌弃你，肯定不会觉得你不好。我现在算是理解了老李那句话了。这孩子都还没出来，我就已经满脑子都开始担心了。我天天都在担心，我是不是这个也做不好，是不是那个也做不好？我天天都在担心，是不是我根本就没有办法一个人把他带大？我担心我是不是根本就不能够给他一个很好的生活？已经到。你们俩都会特别好，真的，一定会。嗯照顾好自己身体哦。你也照顾好自己。阿姨再见。结束了一些事儿，又开始了一些事儿，我们就这样突然长大了。当失去了那些重要的人之后，留在身边的就会显得无比宝贵。李青桐，先让我吃饺子。所以我开始珍惜和李庆龙在一起的时光，即便不知道什么时候会离开，我也会用心度过最后的每一分每一秒。怎么样啊？心越来越平和了。因为在这个世界里，我就是他最好的朋友。你真的不跟我去南方了？不去了。保重啊。拜拜。陈君和也放弃了创业的机 会， 留下来当一个有名无实的准爸爸。他看上去从来没有照顾过 人， 所以每件事都做得特别艰难。身边时，却有了一种奇妙的三口之家的感觉，仿佛爸爸妈妈就这样吵吵闹闹在等待我的降生。虽然说实话，我根本不确定这孩子是不是我，但那不重要。我真的很想就这样一天天过下去，我想看着这个孩子生下来，他会长什么样呢？他会是我。你今天去医院检查咋样啊？没啥事儿吧？没事儿，都挺好的。那就行，你自己注意点啊。嗯。哎，这是招来电话，说是回来了，明天过来看看。嗯、啊，这不是大家不是好久没见了吗？说要聚聚，正好探望一下镜头。
von der Leiden. Schau机，加个菜，两包，哎，那个，哎，彪哥，给你加个菜。要不咱明天出去吃吧？啊，对，咱明天出去吃顿好的。他请客，我明天加班，你们俩去吧好久不见。可是你咋一个人来了呢？哦哦，快进来，快进来！不是陈清河呢？啊、哦，他说他幼儿园还有点事。哎，你快坐吧。最近怎么样？还睡吗？早都习惯了。花儿他今天临时被海月加班了，你要不等一会儿，他可能一会儿就回来。云彩啊，云彩有什么好看的呀？哎，你看啊，人呐和云彩都一样，聚聚散散，风一吹就啥也没有。哎呦，真不好意思，陈老师，又麻烦你帮我照看孩子。没事，都是同事，我之前也学这个。那跟陈老师说再见吧。再见。拜拜。走吧。是有啥需要帮忙的，就直接告诉我。好，你一路上小心啊。走说没说啥这么事儿？啊，医
应该就这两天了。啊，对，八蛋和樊水都在来的路上。别让他们来了，这多麻烦呀，跑一趟。说了，樊水哭着喊着都要来，拦都拦不住。反派还这么着急。我饿了，我想吃罐头。你不是刚吃过吗？怎么又饿了？不吃又咋生呀？其实我永远也等不到你，但我依然会等
你可算醒了，没事吧？你刚才在桑拿房门口晕倒了，在哪儿啊？这儿，阳光会所啊，你自己来的，你自己不知道。刚刚那个男孩呢？男孩？没有，什么男孩？现在什么时候啊？早上六点。这不是铁原吗？这，这是接海，铁原是哪儿？接。姑娘，你没事吧？是是不是哪儿不舒服啊？我我给你叫医生。哎。安胖，我都找过了，我没找着他呀。你说他能上哪儿去啊？啊我我现在在我们吵架那地儿呢。我知道我不应该那么说的，我知道我错了。真的只是场梦吗？这梦也太真实了。他这一晚上都没回来，他不会有啥事儿吧？你说他会不会出什么事儿啊？事儿啊你，不能在电话里说，还跑这儿来了。这不是太久没见你了，我想你了。啥太久啊？咱们俩两天前才见的。那个你喝啥？随便你，今儿我请，请什么请啊？不喝了，我还有事儿呢，你赶紧说吧，啥事儿？那个，我想问问陈俊和的事儿。哎呀，我都跟你说了，这是大人的事儿。本来就是想问清楚，他俩为啥离婚啊？你妈和陈君和呀，就是脾气太冲了，没有谁对不起谁。你妈那脾气你还不知道吗？倔得要死，结果遇到一个人呢，比她还倔，谁都不肯退一步，结果就这样了。但是我觉得他们俩呀，感情挺好的，有点可惜了。其实陈君和呀，挺在乎你俩的。这些年我带着你妈，又是投股票，又是投基金的，其实啊。那些钱啊，都是陈君和给的。这不前几天呢，还跟我打听你们母女俩的情况呢。那你咋不早告诉我呀？我咋早告诉你啊？这不你现在长大了，懂事了，我才敢告诉你吗？你往后啊，好好劝劝你妈，把脾气改一改，该退的时候就退一步，听见没有？行了，我还有事儿，我先走了啊。哎，干嘛？还有事儿。你以前的同学里有一个叫段潇的吗？段潇。啊，对，有这么一个人，你咋知道他的？嗯，你能给我讲讲他的事儿吗？你打听他的事儿干啥呀？哎，我有我自己的原因，你就别问了。我就是想知道
。他什么呀？现在在哪儿？在干什么？你这小脑袋瓜，你一天都想啥呢你？你？我们那个同学群昨天，是前天的，好像还发了一些老照片我给你找找看啊。那就这个，你看看吧。这哪个是啊？这不最左边那个吗？笑得最开心的那个。这不可能吧？他是我同学，我还能不认识他了？这小子啊，可是个情痴。上学那会儿啊，我记得他是喜欢隔壁班的一个女同学。哎，那女孩叫什么来着？哎，我想不起来了。反正啊。他特别喜欢人家，对人家好的呀，那是没话可说。可是后来那女孩就转学了，他单相思了好长一段时间，大家都觉得他挺可怜的。行了，那我就先走了啊。干妈，你能再帮我个忙吗？啊，我跟你说，就上个月提成那事儿嘛，不是？范女士，病了。好的，这边请。哎，谢谢。对呀、啊，上个月提成没发我呢，赶紧的啊、哦！再不发我跟何总闹腾，听着没？啊，行。小姐，点点什么？哦，不行，不用，那个人没齐呢。自个儿整整，太贵了，没钱。你你咋知道我在哪儿上班呢？我咋不知道啊？你的事儿我都知道。听范胖说的吧，你也让他约来了吧？哎哎，你妈笑了哎，笑了吗？陈俊和笑了。他说什么？我也不知道，他约了你啊。你啥意思啊？知道你就不来了呗，没啥意思啊，我是怕你不敢来。我有啥不敢来的啊？我我又不怕你。来都来了，吃点呗。还是等饭胖。等啥呀？你这情况你看不出来吗？你觉得他能来吗？那点餐。点点点，我请。行，给我来盘毛肚。你让都不带让一下的吗？我让啥呀？你想请就请呗。不是我想请啊，凭啥我请啊？凭啥不能你请？哎，不是陈俊和，这么多年你咋一点进步都没有呢？啊，就你开那么大个幼儿园，完你吃个火锅，完你让我请是吗？你好意思吗？哦，看来你也打听我了呀。谁稀罕打听你？我没我没事，老听范胖叨叨。不管啊，反正这顿饭你请。哎，服务员，点菜。哎，好，稍等一下。嗯。一点儿，别让人看见了，注意隐蔽。干嘛？他俩到底为啥离婚呀？我跟你说，陈俊和呀，我天天没天呢。借我喝茶，还挺养生啊。那可不，当了这么多年，可不得对自己好点。你啥意思啊？怪我呀
。那不怪你怪谁啊？不是你，我能担着吗？哎，是你说要离的呀？谁说要离了呀？那你没说，那咱俩咋离的？这不是你说要离的吗？我啥时候说要离呀、啊？莫名其妙成二婚，还带个孩子。莫名其妙成二婚，连个孩子还没落着。怪我呀？啊，是你非要和我结婚的？难道怪我呀？谁知道你还真跟我离了？谁说要离了？我当时在门口要跟你说这个事儿的时候，是你说不想听。我当然不想听啊！我就是不想听你说你要谢谢我，我天天干啥？不是。你你不听，你咋知道我要说啥呀？啊，你我其实是想跟你说，能不能不理呀？能啊。哎，就这车呀？这车怎么了？你这么大个洗衣间，那你就拿这车送我呀 ？B M W。好摩托比车不便宜，那还粉头盔，陈君和，哎，你是不是送很多女孩回过家？你知不知道为什么这么多年你一直都是单身？就因为你不够专一，你不够别离我这么近呢、啊，离我远点吧，你这么大年纪了。不对呀、啊，你知道我家在哪儿吗？知道啊。你是不是一直跟踪我呢？跟踪你干嘛？我有病啊！赶紧上车。希望他们俩在一起啊！只要李秋桐高兴，我我咋高兴？哎呦，我们家闺女长大了啊！<笑>行了，他们俩的事儿啊，让他们俩自己解决去。咱们俩今天啊，大功告成。<笑>干嘛啊？你饿吗？哎呀，刚才光顾着看他俩了，我一口没吃，我都快饿死了。有什么事瞒着我？也没有啊。但但我这一回来，你就在这干活，我这个嗯，内心有点接受不太了。这这都是你做的？你你你啥时候会做东北菜了？啊？我网上学的。啊？妈，你先坐下。坐着啊，等会儿。
你找他，同志。这谁的手机啊？给你的，拿着吧。咱家哪来的钱买这呀？你别管了，那个，你妈我现在有钱了。嗯，谢妈。查查看看啊。还有个汤姆男，还有妈妈，不，哎呀妈，太丑了，我去发朋友圈了，不行，再拍一张，快快快。谁发信息了？管得着吗你？何何是谁呀、啊？又烦不烦？不是谁让他偷看呢呀？哎呀，错没错？错没错？错没错？错没错？错错。说正事，啥正事？那个，我马上就放假了。嗯，咱俩回铁园看看吧。你现在回铁园啊？那边老冷了，你能行吗？手呢？看看，哎，在兜里了。冷不冷啊？啊，不冷，我都习惯了。现在特别疼，冻。还习惯了？你来不及回呀、啊、你，也不知道犯啥毛病了，还非得要回铁园，你怎么愁死我了你都？我就是想看看你小时候长大的地方是什么样的。我不跟你讲了吗？我小时候在铁园。叱咤风云，铁园一姐，哎，反说你也不信。行，那你重新给我讲，我东西。回家。反了。反了吗？反了。我铁园一姐，我会，我会记错路吗？我。哎，我说姨父，你干什么呀你？吓我不要了。笔记翻开那年的照片，清澈的笑，好像昨天。你经过身边，下月到冬雪，爱情那么近又那么远。当时的腼腆，勇敢，谁在写？星空的夜，拥抱瞬间。我们没兑现期望的相约，你却是光扰乱我视线。没中
你都不记得了吧？等你那会儿回来的时候，他六岁。李青头，啊，你小时候朋友是不是特别多呀？那哪是特别多，那是。行了行了行了，李青头，啊，我跟你商量个事儿呗，是吧？不想做你女儿了，咋的？你要造反呢？啊？咱俩做朋友吧。我才不要和你做今天新转来的同学，大家好，我是周彦辰，请多关照